Carpe Diem porque dicen que estamos a dos días de saber si vamos a ser absorbidos por un enorme agujero negro. A dos días de saber, o no los científicos que hacen esa terrible premonición ante la inminente puesta en marcha del helador de partículas jamás construido por el hombre. Este es el rap que han compuesto sus propios constructores y en el que relatan sus extraordinarias características. Un tubo circular de 27 kilómetros de largo por el que van a viajar esas partículas. El objetivo es reproducir algo similar a la explosión que originó nuestro universo, el Big Bang. Bueno, pues a ellos y a todos. Nos quedan menos de 48 horas. Para ciertos analistas científicos, el miércoles se acaba el mundo. ¿Y por qué? Bueno, pues se pone en marcha en Ginebra el acelerador de partículas que pretende averiguar el origen del universo y para ello va a simular un Big Bang. Los pesimistas anuncian que esa máquina puede crear un inmenso agujero negro que nos va a tragar a todos en un momento. Así como ven, se acabará el mundo pasado mañana. Pequeño agujero negro que crece y la Tierra que se absorbe a sí misma. Fin de la vida. Los científicos que anuncian la catástrofe, pocos y de escasa reputación, le echan la culpa a este acelerador de partículas construido en Suiza. Es un enorme tubo circular de 27 kilómetros. Servirá para entender la formación del universo. El problema es cómo lo hará, colisionando protones entre sí a casi la velocidad de la luz. Se trata de recrear el Big Bang que creó el universo, pero a pequeña escala. Para detener el experimento, los catastrofistas han puesto una denuncia en un tribunal de Hawái. Pero según un estudio serio, esta es la probabilidad de que se acabe el mundo. Uno con 40 decimales por delante. Científicamente está comprobado que, bueno, que las energías con las que vamos a jugar, aunque son altas para el mundo de las partículas, no son suficientemente altas para producir nada realmente peligroso. Los que saben dicen que es tan probable que la Tierra se engulla como que un meteorito desintegre la Tierra. Bueno, el miércoles veremos.
the particles of mass because there is this big field that extends to all space. As the particles slow down while other particles race straight through like a photon. It has no mass, but something heavy like the top or the dragons. And the Higgs is the boson that carries the force. And the particles take orders from the field that is its source. They protect it. Por cierto que el miércoles hay partido de España, esperemos que esa maquinita nos respete ese partido.